Здравствуйте! С вами Алексей Сапачинский. Сейчас я хочу поговорить о сложности терминологии в настольном теннисе. Что значит сложность? Ну, начнем с того, что настольный теннис это вообще технически очень сложный вид спорта. И терминология в нем, соответственно, мало того, что сложная, так еще и на данном этапе очень неполная, очень неразвитая. Фактически существующие термины покрывают очень небольшую часть реальных игровых приемов. И есть вообще одна концептуальная, принципиальная сложность, которая заключается в следующем. Для примера приведу сравнение с, например, гимнастикой. Вот если я гимнаст, то я сделал какой-то прием и все. Вот я этот прием сделал и все. Потом я делаю следующий прием. В настольном теннисе ситуация принципиально иная. Если я сделал какой-то прием, ну, например, пришел ко мне мяч, я с него сделал топ-спин. На этом не все. На этом игра продолжается. На этом мяч, который я каким-то образом обработал и отбил на сторону соперника, этот мяч пошел к сопернику. И дальше к сопернику пришел уже не мой прием, а к нему пришел получившийся в результате моего приема мяч. То есть, вот как в древних книжках по технике пишут, что есть там топ-спин, есть подрезка, есть накат, там блок и так далее. Такие вот названия приемов. Ну, вернее, фактически это название групп приемов, потому что каждый имеет множество разновидностей. Вот. То есть, с одной стороны, есть то, что я сделал, и с другой стороны, есть мяч, который пошел к сопернику. Этот мяч пошел с какой-то определенной скоростью, по определенной траектории, на определенной высоте, на определенную глубину, с, там, с определенным вращением или же иногда с его отсутствием. Вот. И вся эта куча характеристик постоянно комбинируется туда-сюда всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Вот. И поэтому, если мы говорим, что я сделал топ-спин, то это ничего не говорит о том мяче, который фактически пришел к сопернику. То есть сопернику, чтобы обработать мяч, ему нужно не просто знать, что я сделал топ-спин. Ну, в реальной игре адекватный мне по уровню соперник, он и будет смотреть, и будет даже обычно видеть, что я там именно сделал. То есть он будет видеть реальные характеристики мяча, он будет оценивать скорость, там, куда он летит, как он летит, насколько он крутится, не крутится. Вот, и... Чем лучше он увидит, что я сделал, тем успешнее он сможет применить ответный прием. А чем хуже он увидит или успеет распознать, тем, соответственно, он будет сложнее. Так вот, возвращаюсь к вопросу о сложности терминологии настольного тенниса. Если мы говорим, что я сделал топ-спин, то мы, в общем-то, называем просто самое общее групповое название этой группы технических приемов, что я махнул вот так, а не так или там не так. То есть вот я махнул по мячу ракеткой, которая смотрит вниз относительно вертикали, наклонена вниз. Вот. И это все, что говорит фраза вот, «я сделал тут спин». Исходя из этого, если один специально обученный игрок будет что-то хотеть сказать другому специально обученному игроку, так чтобы тот его понял, он уже не будет говорить, что там, вот там-то сделали топ-спин, он уже будет говорить с более конкретными характеристиками, какой именно топ-спин, с каким вращением, с какой скоростью он пошел. Ну, под это дело есть ряд уточняющих терминов, там, силовой топ-спин, зависающий топ-спин, быстрый топ-спин, топ-судар, там, ложный топ-спин, гнилушка, буряк, там. вот, но эти термины всех возможных нюансов и всех возможных вариаций все равно не учитывают, 
и так, в общем-то, по всем приемам, так или хуже. То есть у всех приемов есть множество вариаций, множество нюансов, и к ним есть только небольшое количество уточнений. Вот. Ну а полностью, полноценной терминологии, чтобы вообще все называть, на данный момент нету даже и близко. А большинство пользователей, не имеющих, специ... не имеющих специальной подготовки, вообще об этом не задумывается и говорит там, просто топ-спин или подрезка. К чему я все это говорю, к чему я все это рассказываю, что я предлагаю. Не, я вам сейчас не выкачу трехтомник с полной терминологией настольного тенниса. Составлять эту терминологию это очень большая работа. Я даже не знаю, кто и когда ее будет делать. Я могу только отдельные термины предлагать, отдельные уточнения вводить. Я это говорю сейчас для того, чтобы просто обозначить проблему, что, что вообще вот такая вот сложность в терминологии настольного тенниса существует, и что не нужно надеяться, если вы говорите топ-спин, то все сразу поймут, что именно вы имеете в виду. В каком смысле это важно? Ну, в принципе, это в разных контекстах может быть важно. Самое первое, что каждый день о себе напоминает, это когда мы подбираем людям ракетки под их стиль игры, а мы в магазине занимаемся вот этим. Для тех, кому нужно, мы не просто какие-то накладки продаем, а мы интересуемся, в каком стиле человек играет, и предлагаем ему... То, что ему под этот стиль и также под его уровень игры подойдет. Вот. Мы спрашиваем, соответственно, в каком стиле ты, дорогой наш покупатель, играешь. Вот. И покупатель часто отвечает без уточнения, делают топ-спин. Вот в данном случае это как раз то, где непонятно, что такое топ-спин, какой топ-спин. То есть для того, чтобы подобрать тут правильно, нужно уже уточнять, какая именно разновидность топ-спина. Потому что там, зависающие топ-спины удобнее делать одним типом накладок, топ-судары другим типом накладок, быстрые топ-спины третьим типом накладок. Вот. Ну и в принципе по всем приемам. Оно вот так вот. То есть каждый прием имеет несколько существенно различающихся разновидностей. И для разных вариантов приема лучше работают одни типы накладок и хуже работают другие типы накладок. Вот. Поэтому для тех, кто хочет для себя правильно подбирать игровой инвентарь, неплохо понять, что играешь не просто топ-спином, а играешь каким-то определенным видом топ-спина в основном, а там другие не используешь. Соответственно, если накладка нужна в основном для топ-спина, то она нужна не просто для топ-спина, а именно для вот этой разновидности топ-спина. Вот. Ну и так для любых важных приемов, исходя из которых следует выбирать накладки. Да, кстати, еще одна проблема, которая тут вкралась в разговор, потому что связана с предыдущим вопросом. Это тема подбора накладок под свою игру. Их следует подбирать именно исходя из того, что и как ты в игре делаешь и на каком уровне, а не исходя из того, что вон там какой-то крутой темобол или малонг вот такими накладками играют. Потому что то, что используют темобол или малонг, оно... Оно подходит им. Они его подбирали для того, чтобы они этим играли. А если кто-то смотрит, как Тимобол играет, то ну, прикольно смотреть, как Тимобол играет. Но это, это не руководство при выборе накладок для себя, то, как играет Тимобол. Для себя нужно выбирать накладки, исходя из своего стиля игры, из того, из чего игра состоит, какие там именно технические приемы и их конкретные разновидности и вариации, и на каком уровне все это делается. Потому что, например, есть накладки, которые очень хорошо работают в руках у профессионалов, но любители с этими накладками ничего сделать толкового не могут, потому что они слишком сложные, и у любителей нет технической подготовки, чтобы ресурсы этих накладок использовать. Возвращаясь к теме терминологии настольного тенниса, вернее его технических приемов, на этом 
пожалуй, буду сейчас заканчивать. Писать комменты, что тема не раскрыта, ну, пишите, если вам так нравится. Я, в принципе, и не собирался эту тему полностью раскрывать. Полностью ее раскрывать, это, я так думаю, что докторская диссертация и не одна. Кому интересно, можете заняться. Я сейчас хотел просто обозначить проблему, что она вообще существует, чтобы те, кому интересно в этом разобраться, поняли, что ну, не так тут все просто. И главное, если ты говоришь топ-спин, то не надейся, что все сразу поймут, какой именно топ-спин ты имел в виду. Вот. У кого есть какие соображения и замечания, комментарии по этой теме, пишите, пожалуйста, в комментариях. Всякие другие вопросы, касающиеся этой темы, я, наверное, буду более конкретно рассматривать в отдельных роликах, как я уже рассмотрел вопрос, что такое подрезка, что такое запил. Ссылка будет под этим роликом в описании. То есть в том ролике я конкретно рассмотрел, что такое подрезка и как это результируется в конкретных мячах, которые летят на ту сторону, когда ты сделал подрезку. Это можно рассматривать как пример разбора, что, что такое общее групповое название для приема и какие там мячи могут быть. Вот. На этом сейчас все. С вами был Алексей Сапачевский.